蒲公英也会说话，还成为了大熊的好朋友。这个世界太玄幻了。这天阳光明媚，大熊正在和胖虎、小夫他们打棒球，奈何实力有限，总是引来二人的冷嘲热讽。泥人还有三分火气呢，大熊立马撂挑子不干了。回去的路上，他走着走着就巧遇了正在打羽毛球的静香。就这样，为了更好的培养感情，证明自己。大熊赶紧发出了加盟的申请，静香一如既往好说话，直接就把羽毛拍子递给了大熊。不过你们懂的，勇气归勇气，天赋归天赋。大熊这孩子运动能力属实是不太行，三下五除二就败下阵来，这下尴尬了。无言间梦中情人啊，凭着静香的安慰，大熊越发难受。既然打着要帮妈妈跑腿的幌子。转头就跑，满怀郁闷，大熊回到了家里。哆啦 A 梦却异常兴奋，直接把他带回房间，分享起了自己刚刚发现的宝物。大熊顿时就无语了，不就是去年养独角仙的箱子吗？他实在是没看出什么不同来。哆啦 A 梦赶紧提醒他，仔细观察，原来那里竟然来了个新客人——蒲公英。大熊依旧不以为意，哆啦 A 梦只得默默诉说起了蒲公英进入箱子的不容易。以及顽强生长的坚韧，不听不听，王八念经。大熊不为所动，哆啦 A 梦只好默默拿出了道具——卡通眼镜。我勒个去了，世界瞬间就不一样了。大熊竟然看见了一株渲染玉器的蒲公英。原来只要戴上这副卡通眼镜，无论是动物还是植物，看起来就跟人类一毛一样。这下好了，大熊立马心软。听着哆啦 A 梦说着的阳光雨水，他的脑壳里萌发了一个绝妙的念头，那就是把蒲公英移栽到庭院里，说干就干。大熊赶紧出发，还遵循蒲公英自己的意见，把它栽到了一个阳光充足的地方。紧接着就是雨水的问题了。听了蒲公英的道谢，大熊拿来水管便是一顿猛撒，好好，都只给蒲公英浇水。苍了天了，一旁的树木草丛不乐意了，要不要那么区别对待呀、啊？他们忍不住发起了牢骚，大熊躁到不行，只得默默开启了自己的浇水大业。就这样，不消片刻，植物们重获新生。路过的妈妈看见了，非常惊讶：这太阳是从西边出来了，还是自家孩子脑壳被门挤了？大熊竟然主动做家务，真是活久见啊，活久见！一旁的野猫也是无比震惊，觉得懒惰如大熊，竟然有开窍的一天。大熊直接炸毛鸟，回到房间。就一把扔下了卡通眼镜，哆啦 A 梦赶紧捡起，试图好好安慰一波大熊，可大熊却怎么也想不通。无奈之下，哆啦 A 梦默默将卡通眼镜放在大熊身边，选择了离开。大熊百无聊赖，刚好看见了不远处的蚂蚁小队，顿时孩童的满心就起来了。大熊瞅了两眼卡通眼镜，匆忙戴上，开始观察蚂蚁的日常。结果，哎。意外来的就是那么猝不及防。别偷懒，别偷懒，不努力工作的话，小心变得跟大熊一样哦。得嘞，小丑竟是我自己！大熊顿时就裂开了，还突然觉醒，开始发愤图强起来。妈妈看见了，直接就给整蒙了圈。时间转眼过，要去上学了，大熊恋恋不舍，轻易离不开那株蒲公英。要不是妈妈三催四请，怕是就会因为迟到被老师点名批评了。放学后，他也是初心不改。面对静香出木山一起前往图书馆学习的邀请，大熊没有丝毫犹豫，选择赶紧跑回家给植物们浇水。在他的照顾下，植物们愈发茁壮成长，蒲公英也慢慢张开了花盘。门口处传来了胖虎小夫的叫喊，他们准备叫上大熊一起去打棒球，还嚷嚷着只要失误次数不超过三次，啥事都不会有。这也太不会劝人了吧！大熊忍不住默默吐槽。蒲公英听见了，赶紧就是一波开导劝说。希望大熊可以更加努力的练习，补足短板。大熊顿时就恼羞成怒了起来，只能愤愤离开。当天晚上，狂风骤雨呼啦作响，大熊吓得怎么也睡不着觉。突然，窗户啪啪的响了起来，大熊只得摸索着眼睛前去关好门窗，不料意外发生了。黑漆麻黑的环境里，大熊错戴了卡通眼镜。就这样。救命声不断传来，大熊忍不住担心起了蒲公英的安危，连忙窜起，一个箭步冲到了庭院当中。这个时候，蒲公英已经岌岌可危，都快折断身子鸟。大熊连忙挺身而出，奔进了大雨里头，顶着狂风，用水桶罩住了蒲公英。只可惜，他一松手，水桶就飞走了，所以只能选择默默压住水桶，在风雨里瑟瑟发抖，惹得楼顶偷看的哆啦 A 梦都不由得有些心酸了。仅此一事后。
大雄和蒲公英的感情愈发深厚。蒲公英开得灿烂，大雄也收获了一波诚挚的感激。而看着儿子神神叨叨、喃喃自语的样子，妈妈不由得怀疑起了人生。哆啦 A 梦也觉得大雄应该多出去走走，和胖虎他们打打棒球啥的，不能只跟着蒲公英。困在家里的小院子里，大雄却买礼一大堆，认为自己不该做自己没信心做好的事情。哆啦 A 梦直接蒙圈了。那么问题来了。少年郎，你到底对啥有信心呢？大雄被怼到不行，只默默翻了个身子。后来，胖虎小腹穷追不舍，威逼利诱，只希望大雄能跟他们一起去打棒球。大雄却始终没有改变自己的决定，满脑壳想的都是去了以后。自己一定会惨遭嘲笑。胖虎小夫、丈二和尚摸不着头脑。哆啦 A 梦代替大雄再次表示了拒绝，胖虎小夫只得选择了放弃，转而决定带着蓝胖子决战棒球场。就这样，日升月落，时光荏苒，蒲公英不断成长。大雄沉迷于照顾植物，突然有一天，蒲公英转移了姿态，变得蓬松又柔软。他告诉大雄，自己的孩子再过一阵子就要出去旅行了。花一落，微风拂过。小伞兵们飞向天际，不过一转眼，蒲公英的孩子就踏上了独立的道路，准备朝着宽广的世界前进。大雄顿时就有些震惊了，他忍不住带上竹蜻蜓，跟上了白色的大部队，满心满眼都是欢喜，希望他们能有一个灿烂的前程。不过事情总有意外，有一个蒲公英崽崽怎么也不肯离开妈妈的身边，觉得外面的世界太危险。不敢去做那些自己没信心能做好的事情。哎，这想法可真是跟大雄如出一辙啊！弄得他大晚上的，怎么也放心不下，还偷偷从被窝钻出，打开窗户，偷听起了蒲公英母子的谈话。原来，院子里的蒲公英起初生活在一个很远很远的深山里的车站旁。还记得那是个晴朗的日子，他和自己的兄弟姐妹乘着微风。勇敢地飞向了天空，有时候累了，它会降落在火车的车顶上，在扣扣扣的摇晃下睡个甜美的午觉。到了晚上，要是寂寞了，忍不住哭泣了，皎洁的月亮还会贴心地送上安慰。一路上，他看见了蔚蓝的大海，穿过了美丽的城镇，好不容易才飞进了大雄的房间，在那儿生根发芽。听到这里，大雄若有所思，蒲公英仔仔也有些困了，他的妈妈唱起了摇篮曲。而第二天，大雄再去的时候，那个缺乏勇气的孩子终于做出了决定。感受着风儿的吹拂，他离开了妈妈，开始了崭新的旅途。大雄忍不住有些感动，又有些担心，于是他再一次顶着竹蜻蜓飞向了天际。很快，在小鸟的指路下，大雄找到了那个勇气可嘉的蒲公英仔仔。他告诉大雄，事情其实并没有他想象中那么可怕。虽然现在他还是不确定自己的目的地，但是他知道自己总有一天会开出漂亮的花朵。就这样，拜托大雄帮自己转告妈妈，不要担心后。蒲公英仔仔离开了这个小镇，奔向了自己的新生活。大雄开心极了，这一刻他好像明白了什么。戴好自己的棒球手套，就朝着正在打棒球的胖虎他们奔去。撒花又是一个 happy ending。胖虎他们欣喜地接纳了大雄的加入，小伙伴们再聚首，而大雄也获得了真正的成长。好了，欢迎大家留言、点赞和关注哦，咱们明天见。